Yes, karibu sana kwenye e-news ya East Africa TV of course another time another day tena uh, kupitia your favorite TV show na pata habari zote za budani na za kuburudisha ni e-news ya East Africa TV Benito Sam Benito Suzy aka Suri baby kama 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 wisdom kwa kile ya story mab lakini kabla kukupa zile story ambao zimeza kutrendi ndani na nje Tanzania bila kusahau kwenye social media e bwana mchango mzima ni tatu mzuka ni jibu tatu mzuri kabisa unaweza kacheza tatu mzuka alafu ukashangaa tatu mzuka inabadilisha maisha yako kuna ni rais sana kucheza tatu mzuka kama unatumia Vodacom nenda kwenye lipa kwa Mpesa kama unatumia Airtel kwa mjana Tigo nenda kwenye kulipa bill alafu andika ile namba ya kampuni ambayo ni 555111 baada ya hapo weka ile namba ya bahati ambayo inaweza kuwa ni 627 bila kuacha nafasi andika EA TV then weka ile kiasi chako cha fedha kuanzia shilingi 500 mpaka shilingi 1030 baada ya hapo Yes of course baada hapo endelea kucheza tatu mzuka na endelea kushinda jaribu mara nyingi uwezavyo kila baada ya lisali moja kila baada ya dakika 60 una nafasi kubwa ya kucheza na kushinda tatu mzuka karibu sana kwenye e news ya East Africa TV miongoni mwa story kubwa leo kwenye e news mm -hmm. yuko hapa Abdul Kiba yuko hapa Timbulo wanavutifu wanatifuana wanavuvurugia na vurugana kwenye e news ya East Africa TV ni kuhusiana na rekodi ambayo naweza nikasema au naweza kathubutu kusema kwamba wote wawili kama wame ifanye hivi kwa pamoja uh -huh. bila wao kujijua so wamechanganywa pia nao popote ataposikia interview anaambie wimbo ni wake yani wimbo ni wake yake ni mashairi ambayo umeyatumia yana kweli tegemea hata kama leo wimbo huu unaweza kuja kuniweka mahakamani tena kwa sababu ya pengine utoto au ujinga ambao huyu dogo anaufanya. <laughs> Story yote kubwa tunayo kwenye e news ya East Africa TV leo kwenye KKM kutoka katika mitandao. Hey why msanii wa hip hop pamoja na Bongo Flavor nchini Tanzania. Yes mzee wa commercial hey why amekwea pipa ye pamoja na washikaji zake yeah. wakina binao mwana Kine, FA yes. wamedondoka Rwanda kwa ajili ya kwenda kumtolea mahari mpenzi wa muda mrefu wa AY, AY. ambaye nakumbuka mwaka jana alimvalisha peti ya uchumba yes. ikawa ni miongoni mwa story kubwa zilizozungumziwa sana kwenye uh, habari za budani kwa sababu of course AY alikuwa ni msiri sana kwenye swala zima la mahusiano yake yeah, sio ndio wasini wengi sana wa hip hop so we got to give a shout out to AY of course we got to give a shout out to AY na wife mtege wife eh, anayetegemea kuwa <laughs> wife wa AY tunamzungumzia Remy ambaye ni dada mzuri um, kutoka Rwanda kwenye e new short pack leo tunaangalia miongoni mwa uh, mafanikio makubwa ambayo ameshaye kutokea kwa msanii kutoka Uingereza huyu anaitwa Adele kupitia rekodi yake ya Hello ambayo ilishinda tuzo ya Grammy mm -hmm. lakini pia albamu yake ya 25 as in 25 nayo pia ilishinda tuzo ya Grammy ilikuwa ni mwaka 2017 na na palikuwa pana mchuano mkubwa sana kwenye tuzo hizo kwa sababu Beyonce pia alikuwa na album mm -hmm. na ilifanya vizuri sana so ushindi wa Adele ulitingisha dunia nzima leo kwenye e new short pack tunaiangalia hiyo Hello, hii ni e news Short back. Februari 12 mwaka 2017, mwanamuziki kutoka Uingereza, Adele Lauri Blue Adkins, aliweka historia kubwa ulimwenguni kwa kuchomoka na tuzo tano alizokuwa akiwania usiku wa 59 wa Grammy Awards. Hi everyone. Hi. Hi, hi, hi. As you can see, it took um it took an army to um make me strong and willing again Adele ambaye aliaminika kwenye tuzo hizo akiwa na ushindani mkubwa wa Mrs Carter Beyoncé ambaye naye alikuwa akiwania kategori tisa zikiwa nyingi kuliko zile za Adele aliweza kumkalisha Queen B kitu kilichozua gumzo kwa mashabiki wengi wa muziki ulimwenguni I was wondering if after all these years you'd like to me to go over kupitia single track ya Hello ambayo hadi mwisho mwa mwaka 2015 ilikuwa imeshauza zaidi ya kopi milioni 12.3 Adele aliweza kumkalisha Beyoncé kwenye tuzo ya Record of the Year na Song of the Year ambazo alikuwa akidhaniwa kuwa angechukua Beyoncé kupitia wimbo wake wa Formation Adele akazidi kuonekana na uwezo pale alipochukua tuzo ya album bora ya mwaka kupitia albamu yake ya 25 tuzo hiyo pia ilikuwa ikiwaniwa na Lemonette ya album ya Beyoncé Justin Bieber kupitia albamu yake ya Purpose Viewers album ya Drake na A Sailor's Guide to F album yake Stegall Simpson kupitia albamu ya 25 Adele 
aliweza kuondoka na tuzo ya best pop vocal album na wimbo wa Hello ukampa tuzo ya tano ya best solo performance so hello from the other side i must have called a thousand times to tell you i'm sorry for everything that i've done the wind in news short back You can call me Ducky Gampa. All right, I sana sana kuku tupa time yako na kufuatilia A News kupitia East Africa TV na sasa hivi ni time ya story ya town. Eh bwana, leo tuko na msanii wa Bongo Flava hapa na mzungumzia Timbulo. Timbulo na Abdul Kiba, what's going on? Yes, uh, kupitia e news ya East Africa TV tulipata taarifa kuhusu na rekodi moja ambayo amerekodi msanii anaitwa Promise uh-huh. featuring Timbulo uh-huh. inayofanana na rekodi ya Abdul Kiba inaitwa Jeraha. Jeraha. Kupitia e news ya East Africa TV unasikia maneno tofauti kuhusu na huyu ndo ameiba mashairi, huyu ndo ameiba mashairi. Huyu ndo alichukua wimbo akaupeleka kwa Abdul Kiba na huyu ndo alichukua wimbo akaupeleka kwa Timbulo. Kupitia e news pia tuliopata wote wawili kwa pamoja. Oh, yeah? So tumezungumza na Timbulo na yeye yeah, anasema kwamba anamtupia lawama zote Abdul Kiba akidai kwamba Abdul Kiba amebite mashairi yake umeona bana kuna maba, kuna 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 baadhi ya mashairi ambayo amebite kutoka Abdul Kiba lakini pia uimbaji ambao Abdul Kiba ameutumia kwenye rekodi yake ya jeraha ni uimbaji ambayo pia Timbulo aliutumia uh, kwenye rekodi ya Promise kwenye e-news huyu hapa Timbulo well, mengi yatasemwa lakini ukweli utabaki pale pale kila mtu ambaye Uh, mimi ninavyozungumza najua ukweli na wao Abdul labda na huyo mtoto ambaye anahusika kwenye huu wimbo anajua story yake ikoje anajua ukweli wake ukoje na kitu ambacho kwanza kimenikera mwanzo wa hii story nilipoanza kuona uh, wimbo umetolewa alafu unaandikwa kwamba ule wimbo ni Timbulo alafu Promise kama jina la wimbo wakati Promise ndio mwenye wimbo mimi ni uh, nimekuwa featured kwenye wimbo jina la wimbo hata silikumbuki kwa sababu tulifanya studio na ilikuwa ni mizuka ya studio japokuwa dogo alileta idea kwangu na ni msanii ambaye alikuwa akinitafuta muda mrefu na ni mdogo wangu nimekuwa naye na kutana naye mara kwa mara na mshauri vitu vya hapa na pale nataka kufanya kazi na mimi naambiwa ukitaka kufanya kazi na mimi inabidi utengeneze ngoma nzuri alafu mimi nitaingia so akawa ananitumia gama ngoma kila siku mpaka anakuja kunitumia kile kidemo kidogo nikasikiza nikaona kuna kitu so hata tulipoenda studio a uh, Tulikwenda kutengeneza wimbo lakini tayari tuna idea ambayo yeye anayo. Ukisikiliza wimbo ambao umekuja kutoka Abdul Kiba ameutoa ni wimbo ambao unaonyesha kabisa umetoka kwa mwenyewe. Yaani ule mtoto ndo amempa Abdul Kiba. Kwa sababu uh, first time unavyosikiza wimbo wa Abdul Kiba, chorus iliyomo kwenye wimbo wa Abdul Kiba tofauti na chorus ambayo tuliifanya. Alileta uh, wimbo ambao una idea yake kijiverse kidogo na chorus. Alafu tulipokuja kusikiza mimi nikaambia hii chorus haifai. Nikafuta ile chorus nikamtengenezea chorus mpya na ile verse tukatengeneza tukaiongeza ongeza vitu kama bridge na nini na kwenye verse ya pili tukatengeneza verse mpya kabisa na vitu vya mwisho mpaka wimbo unaisha. Kwa hiyo nilifanya kazi kubwa sana kwenye huu wimbo. Sikutegemea hata kama leo wimbo huu unaweza kuja kuniweka mahakamani tena kwa sababu ya pengine utoto au ujinga ambao huyu dogo anaufanya. Lakini ninachogundua kwamba Abdu ndo ametoka kwenye hii ngoma kwa sababu alichokiimba Abdul ni kitu ambacho mimi ndio nimetengeneza. Ina maana kama dogo angekuwa amempa tu labda kipande cha verse ambacho alileta kwangu na ile chorus yake ya mwanzo ningejua labda alipeleka kule alafu akaleta huko. Lakini kilichokuja kusikika kwenye wimbo verse ya pili ambayo Abdul ameimba ni verse yote ambayo hakuandika ile dogo haijui. Tumeingia studio ndio tunaiandika kwa mkono wangu mimi na watu wengine ambao niko nao studio na ambao wao unawazo gani unawazo gani kama ambavyo mimi nakuaga niko studio mimi nikiwa studio mtu yote hata wewe duwe ukitokea unanipa mstari ambao wewe unaona ni sawa so naona kabisa kwamba ile ngoma ilianza kwangu alafu ikaenda kwa Abdu uh, ameimba kitu ambacho mimi nimekiimba tena kwa kukiandika mwenyewe tumia mashairi yako hilo ndo tatizo kwa maana uh, alipelekewa wimbo niloimba mimi alafu akasikiliza akaimba kile nilichokiimba mimi so kama msanii na anaona kabisa hii ni ngoma ambayo mimi nimeimba kwenye wimbo alitakiwa yeye anicheki basi ki smart tu kwamba bwana da dogo kaniletea ngoma iko hivi na hivi nataka nipite hii ngoma vipi ushenielewa kwa hiyo inawezekana wao wanacho ambacho wanakitengeneza labda walikuwa na, wanatamani hata waone wananivuruga au na vitu vingine vingi kwa sababu wangetoa tu pia wimbo wao ingetosha 
lakini leo hii wanapotoa ule wimbo afu tena wanatoa na ngoma ambayo nimefanya mimi maana yake ni nini wakati mwingine mtu kama mimi ambaye mimi ni believer na naamini so inafikaga tu time naamua tu nimwachie Mwenyezi Mungu bana hawa hukumu kama vijana wameamua kunifukosea sawa Mwenyezi Mungu yuko atawahukumu kama Abdu naye pia anahusika basi naye pia mkono wa Mwenyezi Mungu umpitie yes kwa sababu mimi lawama yangu kwa Abdu tu ni hapo kwa sababu alichokiimba ndo kitu ambacho mimi nimekitengeneza mimi sasa utakuja ta nyumbani kunisalimia sina mpenzi sasa nilishakupenda wewe na umekimbia finilini mama takuja nyumbani kunisalimia sina mpenzi tena nishakupenda wewe na umenikimbia Yes, kabla ya kwenda kumsikiliza Abdul Kiba, yes. nifahamishe kusana shopping yako ambayo nataka kufanya kwa ajili ya Valentines. Dondoka pale jumia.co. It's very simple. Ingia kwenye smartphone yako right now andika jumia.co.tz moja kwa moja kaanza kucheza Wheel of Love kupitia Jumia Love Birds. Wanakupa ofa nyingi sana za kununua bidhaa zao kwa bei nafuu zaidi, lakini pia unavuzidi kucheza Wheel of Love ya Jumia Love Birds. Unaweza kujishindia mpaka iPhone 8 brand new. Mwana bana kutoka jumia.co.tz at the same time kama utanunua bidhaa za shilingi laki mbili basi utapata discount uh, kama utanunua bidhaa za shilingi laki moja utapata discount ya shilingi 10000 so unalipia hivyo vitu vyako kwa, kwa shilingi 90 pamoja hivyo vitu vina gharama ya shilingi laki moja kupitia jumia.co.tz issue nyingine nzuri na kubwa na muhimu sana kuhusiana jumia.co.tz ni kwamba wanakuletea bidhaa zako mlangoni kwako kwenye location yako Dar es Salaam, wow. Mwanza, Arusha, Moshi, kwenye mkoa wote ulipo Tanzania mpaka Zanzibar wanakuletea bidhaa yako ulipo mlangoni na unaipata ikiwa salama na ni kile kitu ambacho umeoda. Pia ufuatilie wako Instagram kupitia Jumia Tanzania, download app yao ni Jumia ili uweze kupata bidhaa zote kutoka kwao. Tuko na Abdul Kiba, right? Yes, tuko na Abdul Kiba unaikumbuka hapa tumeongea na Timbolo, Timbolo akatoa yake ya moyoni lakini Abdul Kiba anasema kwamba yeye anamlaumu Adam Laumu Promise. Ah uh, yana Mlaumu Promise ambaye Promise ndo ndo amechukua huimba kwa upeleka kwa Timbulo. Abdul Kiba anasema kwamba yeye ndo alianza first start kabisa ya kuandika hii rekodi. So alivyoandika hii rekodi ikitegemea kwamba atashirikishwa na, na na Promise, Promise akaibeba kama ilivyo akampelekea Timbulo. So kosa alifanya Timbulo kama msanii mkubwa kwenye Bongo Flavor mm -hmm. ni kuimba mashairi ambayo ameshaandikwa na msanii mwingine bila kuulizia haya mashairi yametoka wapi. Ana imani gani kwamba Promise alikuwa ameandika haya mashairi? Ya yeah. yeah, tu studio akaimba imba tu mwisho siku lakini you never know mashairi ambayo ameandika mwanamume mzake you never know pia labda promise alimwambia ngoma ya kwangu labda nakupa na vitu kama hivyo tunamsikiliza so, Abdul Kiba akinyosha maelezo hakuna kitu ambacho alichokiandika zaidi ya kitikio nyimbo yote imeandikwa na bwana Abdu na mimi ndo nilikuwa nimemezesha na nilimchagulia yeye aanze kuimba ya kwanza umeona kwa sababu mimi pia nilikuwa naweza kuimba ya kwanza nikaambia wewe anza ya kwanza mimi ya pili nitafanya mimi nadhani kwenye kitikio ndo alikuwa kabadilisha ambacho kwenye wimbo wa Abdu hicho kitikio ambacho mabadilisha ya kipo kipo yana kipo kisikia nyimbo ya Abdu na nyimbo nyingine unavuja vitikio tofauti mimi ndo mwandishi wa nyimbo nzima kwa kuwa nilifanya nyimbo kwa sababu napopata time ndio lazima nifike kwa ujamaa na nafanyaje naye ngoma tofauti na nina nyimbo nyingi kwake ila ile yeye mwenyewe aliipenda kwa sababu nimeimba nyimbo za mifumo kama ile nyingi ambayo tulikuwa nazo na ni anatokea yeye alipenda afu na mimi nilikupo sipo kuna target na ile nyimbo ila kwa kipindi hichi niliweza kufanya kama natoa zawadi kwa mafans wangu kwa ajili ya Valentine, Valentine Day ila kwa vile niliweza kufanya surprise na sijajua wasi kwa naona aliendelea kwa sababu nilikupo sijui habari ya producer wangu na Timbulu mimi nime release wimbo ule kwa kupitia blogs nini after na kesho yake na kuja kusikia kitu kama hichi. So unakosa jibu la kusema kwa sababu sijui na mimi ndo mmiliki. That's why niko na producer hapa ambaye anaweza kuthibitisha ukweli wote ambao uko wazi. Timburu ana tafsiri ili swala kama mnataka kumchezea kiakili. Wait, naomba eh mwenye anataka nikuuliza. Amesema wimbo ni wake? Amesema wimbo ameshirikishwa, ameshirikishwa na anachokishangaza zaidi <coughs> wimbo ambao umetumwa na linki ambazo zinaenda kwake ni kwamba Timbulo wimbo unaitwa promise promise ni huyo ambaye jina lake ambao ambao anatumia kwa na usanii ni promise 
sasa yeye anasema kwamba Timbulo wimbo unaitwa Promise yani imekuwa hivyo na naomba popote ataposikia interview anambie wimbo ni wake yani wimbo ni wake yake ni mashairi ambayo umeyatumia ya na... so kweli so kweli na kama alivyoweza kusema huyu kama atakuwa na uwezo ikutanisho basi interview ya yeye ye, ya Promise na Timbulo tuona atazungumza kipi ambacho kiko wazi ila mimi nashindwa kuongea kwa sababu yule ni mdogo wangu vile vile na muheshimu sana na yani sipendi kuona kwamba kuna kitu tofauti kama hichi kinatokea sasa sio inashindwa kuzungumza chochote na na nasamini kile ambacho yeye anatukifanya vitu kama hivi kwenye mziki vinatokea pasipokuwa maelewano ila kwa kuwa yashatokea inakuwa no way out ila nakuta nashindwa kuzungumza lolote kwa sababu na muheshimu vile vile mimi kwa hicho alichokifanya kanikosea sana 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 ila sasa siwezi kumfanya kitu chochote bado still namuonyesha kwamba kuna heshima ambayo ipo na mlimbia ingawa yeye ameweza kukuharibu kariya yangu mimi kwamba kila mtu anaelewa Abdul Kiba wasikanaona na mimi nilipata shida kidogo mzee baba umeshindwa kuandika misali mingine umeamua kupita alikopita timbulo kweli ndio ujiulize kwa nini kwamba baada ya kuona mimi nimeulizi wimbo yeye akafata na kama ni kweli basi hakikishe popote kwamba yeye ndio mwenye wimbo popote hakikishe na udi tena pale pale yeye sio mwenye wimbo wimbo aliitwa shirikisho ila yeye ameandika kile ambacho umekimba nusu aimbe ni huyu ambaye ame alimshirikisha yeye tungulo that's why umeniona kwenye interview niko naye ili aweze kuweka wazi na na watu wafahamu kwa sababu kiukweli kila mtu yupo kwenye mabana wewe unakubaliana na kwamba timbulo amerudia mashairi ya Abdul Kiba eh hey, nakubaliana nayo kuna nataka kuniambia Abdul Kiba amerudia I mean uh, Timbulo amerudia mashairi ya Abdul Kiba yeah sio Abdul Kiba amefanya mashairi ya Timbulo Timbulo ndo parudia mashairi ya Ali Kiba kwa sababu baada ya kusikia, kusikia mimi ndo nime nimeimba ile mimi nilimtumia demo umeona kwa hiyo akataka tufanye ile kazi mimi sasa utakuja ta nyumbani kunisalimia sina mpenzi sasa nilishakupenda wewe na umekimbia vinilini mama takuja nyumbani kunisalimia sina mpenzi tena nishakupenda wewe na umenikimbia